Hey dear friends, this is Mubina back with the session. So as we have already discussed, conflict is a disagreement in social situation over issues of substance. The process when one party receives, जब दो हर party तो मतलब जो party के बीच एक fight होगी क्योंकि एक party सोचता है कि दूसरे party के against हो गया है इसलिए हंसने के लिए और वो भी नहीं भविष्य में उसका impact होगा. So my dear friends, today we are going to discuss the impact. So the another important question of M uh, M zero zero one organization theory and behavior is from the textbook four that is impact. So my dear friends, this is the impact of the conflict. What is that? Impact of the conflict. Discuss the impact of the conflict. Do you think the conflict reduces efficiency? This is I think five times it has been repeated this question. Impact of conflict. दोस्तों बिफोर गोइंग इन टू द एक्सपेनिशन आई वुड लाइक टू से दैट इम्पैक्ट समझे समझो कि आप यू एंड योर फ्रेंड इज फाइटिंग यू एंड योर बेस्ट फ्रेंड हैज फाइट वॉट आर द मेन थिंग्स इट विल एफेक्ट फर्स्ट थिंग इज दैट यू विल नॉट स्पीक विद दैम इज एंड इट आप आप यू विल नॉट सी योर मैटर विद हिम वो यानी कि राजू और रोहन के बीच में क्लाश होता है राजू राजू के बाद भी नहीं कहेगा रोहन रोहन की बात भी नहीं कहेगा दोनों एक दूसरे से नफरत करेंगे दे विल कीप एन एग्रेशन दोनों एक दूसरे को मौका नहीं छोड़ेंगे दैट कब मैं उसको नुकसान पहुँच जाऊँ यानी कि वॉट कैन आई डू इज एंड इट ये सब पॉइंट आप माइंड में रखें और इम्पैक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में ध्यान दें और ये इम्पैक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में ध्यान दें द क्वेश्चन इज डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एज एंड एट इम्पैक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये है कि अगर आप झगड़ा करने के बाद उसका इम्पैक्ट क्या होगा नॉर्मली क्या होगा राजू और रोहन फाइट होंगे यानी कि एक दोस्त एक दिन दोनों की दोस्ती फुल्ली बर्बाद हो जाएगी या वन डे वॉट विल हैपन ए द दी पैचअप और दी ब्रेकअप ऑफ द फ्रेंडशिप विल टेक प्लेस इज एंड एट समाइम इट कैन बी पॉजिटिव समाइम इट कैन बी नेगेटिव दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अंडरस्टूड इम्पैक्ट मतलब आप ऐसे ही सोचिए यू आर टू फ्रेंड्स आर दे वॉट विल हैपन इफ वन इज फाइटिंग एंड दी अदर वन इज सेम थिंग सो लेट स्टार्ट इंटर ग्रुप कॉम्प्लिक सो दिस इज द बेसिक थिंग एस आई हैव ऑलरेडी सेट वॉट इज दैट इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव लेकिन आप जानते हो कि अगर आपने मेरा पार्ट वन ऑर्गेनाइजेशन का एक्सप्लेनेशन सुना होगा तो स्केन ने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कहा है स्किन ने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कहा है उसके एस्पेक्ट के पर है ये एक्सप्लेनेशन इम्पैक्ट ऑफ कॉम्प्लिक्ट ग्रुप कोहिजीवनेस इंक्रीजेस इंटर ग्रुप कॉम्प्लिक्ट में प्रोड्यूस हम चेंज है इंटर ग्रुप मतलब यानी कि आप एक कंपनी का ऑनर है पैनासोनिक और आपके ग्रुप में फॉर एग्जांपल पैनासोनिक सो आपके ग्रुप में एक हंड्रेड मेम्बर्स है हंड्रेड मेम्बर्स सो इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होता है ये हंड्रेड मेम्बर्स के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है कि एक कहता है कि तुमने अच्छा काम नहीं किया तब ये आदमी द वेन द फाइट इज टेकिन प्लेस विद इन द पीपल वेन द फाइट इज टेकिन प्लेस विद इन द पीपल एक दूसरे के होते हैं वो भी सेम ऑर्गेनाइजेशन दैट टाइम इट इज सेट एज इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट वॉट इज दैट इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट दैट टाइम वॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ दैट ग्रुप को हिसेवनेस इंक्रीजेस ग्रुप को हिसेवनेस मीन्स वॉट अगर पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो वो कोहसिव हो जाता है कोहसिव मतलब क्लियर हो जाता है ग्रुप क्लाशेस ग्रुप क्लाशेस और द ग्रुप मेरिट गेट क्लियर ग्रुप बिकम्स टास्क और एंटर एक को एक का नुकसान पहुँचाना है एक को दूसरे को नीचा दिखाना चाहिए वन हैज़ टू शो दी अदर डाउन एंड अप इज एंड इट एट दैट टाइम दे बिकम टास्क और एंटर वॉट इज दैट माई टास्क आई विल डू इट परफेक्टली लीडरशिप बिकम्स मोर डायरेक्टिव इज एंड इट दोनों के बीच में क्लैश हुआ तो एक लीडर होगा तो वो डायरेक्टिव हो जाता है हे यू हैव टू डू दैट हे यू डोंट हैव टू डू दैट इन दैट वे डायरेक्टिव मतलब ऑन फेस रिजिटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रिजिटिफिकेशन मतलब वह क्या है रिजिटिफिकेशन रिजिटिफिकेशन मीन्स एक दूसरे को नुकसान पहुँचते पहुँचाते 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 क्या हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन कितनी अच्छी चली चलती नहीं होगी It will not give an efficiency. It might hinder the efficiency. Group unity is trust. Group unity means that one to another will not be interested in one another. So as I have already said to you, you have to keep that example. So what is the thing? One thing is leadership becomes more directive. 
So, so I have created just a shortcut. If you want, you can use it. Okay. D. That is leadership becomes more direct. C. Group cohesiveness increases. T. Group become task oriented. R. Rigidification of the organization structure. S. Group unity is trust. So that you can link it. So that you can link it. So that you can link it. If you want, you can take it. Otherwise, it's fine. Then, prolong conflict. Prolong conflict means that you are, your conflict or the, your fight is staying for a very longer period of time. If you have a lot of time, you will be able to do it. Then, we call it a prolonged conflict. When you have a prolonged conflict, what is the positive or negative? We will discuss it here. So, prolonged conflict means that when the conflict is staying for a longer period of time. If you have a lot of time, then you will call it a prolonged conflict. Group becomes antagonistic. So, I had one example of Rohan or Rahul. I think that my name is right. I forgot. So, antagonistic. So, for example, Rohan or Rahul are both friends. So, Rohan or Rahul become antagonistic. Antagonistic means what? They have become aggression. एक झगड़ा से गुस्सा हो जाता है एंटोगनिस्टिक में गुस्सा नहीं गुस्सा से भी ज़्यादा क्रोध एंड ऑल वी कैन सी परपेचुअल डिस्ट्रक्शन आई हैव सेड यू रोहन और राहुल क्या कहेंगे रोहन के बाद राहुल को भी नहीं कहेगा राहुल के बाद रोहन को भी नहीं कहा दैट एम परपेचुअल डिस्ट्रक्शन परपेचुअल डिस्ट्रक्शन मतलब दोनों के बीच की बात को तकरार आ जाता है देखने की दे वॉन्ट शेयर एन थिंग बीच की दैट टाइम कम्युनिकेशन बिकम्स इन एफेक्टिव दैट मीन्स वन Even though if they are speaking means what it will be like some they will say some they will not say distortion means what breaking up of communication full information it will be not reached then ineffective or absence of communication sometimes it is like the aggression or the angry is so much that what वो बात करना ही छोड़ देंगे group applies a double standard that means what it was just like you have to do you should not do but after aggression it will be like hey do it now if you don't do it i will do them double standard it becomes now the potential benefits of the interconflicts are and sorry i forgot to say that this is the page number 37 page number 37 14.4 so and now we can go the potential benefit jagada as we have already said conflict is good isn't it we normally say एक झगड़े के बिना कर बहुत अधूरा होता है इट्स एसेंशियल टू नो सम वन इजेंट इट झगड़ा होते वक्त इट्स फाइन बट हद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन ऑन द प्रोलॉग कॉन्फ्लिक्ट दैट इज लाइकली टू एफेक्ट द रिलेशनशिप सो नेक्स्ट सेशन में क्या मैं थैंक यू